தங்கைகளா தம்பிகளா எப்படி இருக்கீங்க அப்படியே கொஞ்சம் எனக்கு மந்திர சூட்ட மாதிரி தான் இருக்கு எனக்கு இன்னும் ஒரு மாதிரி ஒரு சாதாரண ஒரு நினைவு இல்லாம சாதாரணமா இல்லாம மனசு எண்ணங்கள் எல்லாமே அப்படியே மேல ஏதோ ஓடிட்டு ஒரு ஆளை பாஞ்சிட்டே தான் இருக்கு அப்படிதான் நான் சொல்லணும் இப்ப இருக்கிற என்னோட அனுபவத்தை மறுபடியும் இன்னொரு விஷயங்கள்லாம் மறந்து வேற விஷயங்கள் போறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு என்னோட ஞான வேலும் என்னோட ஜெயஸ்ரீயும் ஸ்டேஜுக்கு வரணும் அவங்க அம்மாவும் வரணும் அப்பாவும் வரணும் துருவாவும் வரணும் கார்த்திகில் இருந்தா அவங்களும் வந்திருக்கணும் ப்ளீஸ் காம் தயவு செஞ்சு வாங்க இன்னைக்கு காலையில் எனக்கு ஒரு மூணு இருபதுக்கு ஒரு மெசேஜ் வருது ஸோ சீக்கிரமாக எழுந்துச்சாங்கல்ல நைட் தூங்க வேலை நினைக்கிறேன் இப்படி தான் இருந்திருக்காங்க அகரம் இருந்த மொத்த பேருக்கும் அம்மாவா அக்காவா இருக்கிற ஜெய்ஸ்ரீக்கும் இது வந்து ஐ திங்க் ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக தான் கூப்பிடுறேன் இருக்கிற அத்தனை வாலண்டியர்ஸ் அத்தனை மென்டர்ஸ் சார்பாக இவங்க ரெண்டு பேரையும் நான் கூப்பிடுறேன் இவங்க இவங்களோட சர்வீஸ்க்கு இவங்களோட டைமுக்கு மற்றவங்கலாம் யாருமே சலிச்சவங்களே கிடையாது பட் இவங்க மூலமாக எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் நான் நடி சொல்லிக்கிறேன் ஐ திங்க் த மோஸ்ட் சஃபர்டஸ் துருவா ஐ ஹாவ் டூ கேட்ஸ் ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க அம்மாவோட நேரம் எவ்வளோ வேணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் அது இல்லாமல் இவன் டெய்லி இவன் அனுப்புகிறான் இவன் அனுப்பிச்சுக்கிறான் சரி சரி டைரி மொப்பங்க நான் இருக்கேன் அப்படின்ட்டு இவன் அனுப்பிச்சுக்கிறான் நம்ம நம்மளோட ப்ரேயர்ஸில் இவங்க எல்லாமே இருக்கணும் ஒரு ஒரு அண்ணாவும் ஒரு ஒரு அக்காவும் நம்மளோட பிரார்த்தனைகளில் இவங்க எல்லாருமே இருக்கணும் அம்மாக்கும் அப்பாக்கும் ரொம்ப நன்றி இது எனக்கு ஸ்பீச் மாதிரிலாம் பண்ண தெரியல சுமார் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல ரெண்டு பேர் உட்காந்து பேசிட்டு இருந்தோம் அப்போ இது வந்து அகரம் என்னோடதுன்ட்டு நான் அது வந்து ரொம்ப மலிவா இருக்கும் அகரம் சூர்யா அப்படின்னு நீங்க நினைச்சு பேசிங்கன்னா நான் அது வந்து ரொம்ப மலிவாக பாக்குறேன் இந்த உணர்வு எப்பவுமே எல்லாருக்குள்ளயுமே எல்லா இடத்துலயுமே இருந்திருக்கிற ஒரு விஷயம் இப்ப அப்பா சொன்ன மாதிரி வந்து அப்பாக்கு அப்பாவுக்கு உதவின எங்க மாமால இருந்து வந்து எல்லாருக்கிட்டையுமே இந்த உணர்வு இருக்கு இப்போ நம்மளோட குடும்பத்துக்கு வேணா அகரம்னு பேர் வச்சுக்கலாம் மொழியா அகரம்னால வந்து எனக்கு என்னோட அடையாளமா இருக்கவே முடியாது நானும் வந்து ஒரு சக பயணி மாதிரி தான் பாக்குறேன் எனக்கு முன்னாடி வாழை ஆரம்பிச்சாங்க வாழையில இருந்துக்கிற உணர்வு தான் வந்து அகரமா மாறிச்சு அகரம் தான் இப்போ ஒரு இன்னொரு குடும்பத்தை வந்து நம்மளுக்கு அடையாளம் காமிச்சிருக்கு ஸோ இங்க இருந்து எதுவுமே ஆரம்பிக்கல அது எல்லா இடத்துலயுமே எல்லா ஒரு மனிதம் வந்து எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கு நம்ம எல்லாருக்குள்ளயுமே இருக்கு நம்ம இப்ப இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு இப்ப இருக்க நம்ம இணைஞ்சுக்கிற ஒரு விஷயமா ஒரு பாலமாக தான் நான் அகரம் பார்க்கறேன் பட் இவரோட விஷன் இல்லாம வந்து இந்த பத்தாண்டுகள் இவ்வளவு அழகா கடந்திருக்க முடியாது ஞானவியலுக்கு வந்து நான் நன்றி சொல்ல முடியாது அடையாள தான் காமிக்க முடியும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் இந்த மாதிரி மாற்றங்கள் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல முடியும் நாங்கள்லாம் பெரிய பலத்தோட சக்தியோட எல்லாம் நாங்கள் வரவே இல்லை இங்க இருக்கிற அத்தனை பேருமே இங்க இருக்கிற அத்தனை காலேஜஸ் அத்தனை யூனிவர்சிட்டிஸ் அத்தனை டோனர்ஸ் அங்க இருக்கிற வழிகாட்டிகள் தன்னார்வலர்கள் இங்க இருக்கிற வாழ்க்கை பற்ற சொல்லி கொடுத்த அத்தனை மென்டர்ஸ் டீச்சர்ஸ் எவ்ரி படி எவ்ரி படி ஒருத்தர் இல்லாம வந்து இது அகரம் இல்லவே இல்லை மூவாயிரம் குழந்தைங்களையும் வந்து இப்போ குடும்பத்தோட குழந்தையோட பார்க்கும் போது ரொம்ப எமோஷனலா இருக்கு எனக்கு பேர் சொல்லிட்டே போகலாம் ஐ திங்க் கிருஷ்ணவேணி ஆகட்டும் காயத்ரி ஆகட்டும் இல்லாட்டி இங்க மெட்ராஸ்க்கே வரது கிடையாது இன்னொரு பாஷை பேச தெரியாது மெட்ராஸ்ல இருந்து இன்னொரு வட மாநிலம் போய் நான் என்ன பண்றது தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிருக்கும் போது அங்க இருக்கிற சுந்தரவேல் வந்து ஜப்பான் போய் அங்க பிஹெச்டி பண்ணிட்டு இருக்கிறதாகட்டும் அங்க இருக்கிற ஒரு ஆர் அண்ட் டி பண்ணிட்டு இருக்கிறதாகட்டும் இங்க இருக்கிற அத்தனை பேரும் பவானி ஆகட்டும் பேர்கள் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இவங்களெல்லாம் பார்க்கும் போது வந்து என்னோட வாழ்க்கை என்னோட சாதனை வந்து ஒண்ணுமே கிடையவே கிடையாது ஏற்கனவே பெரிய பலம் படைச்சவங்க நீங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கை எப்படி கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிக் கொடுக்க தேவையில்லை இங்கே இருக்கிற ஒர்க் ஷாப்ஸ் வந்து அத்தனையுமே சொல்லிக் கொடுத்துருக்குது உங்களுக்கு எப்படி வாழ்க்கையை வந்து இன்னும் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லிக் கொடுத்துருக்கு இதுக்கு மேலே ஒரு பரீட்சையோ இதுக்கு மேலே ஒரு ஒரு டெஸ்டிங் டைம்ஸும் வந்து உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் வந்துடவே தெரியும் வராதுன்னு நான் சத்தியமாக சொல்லுவேன் 
ஒரு பக்கம் பார்த்தாச்சு இனிமே எல்லாமே ஒரு பிரகாசமான ஒரு லைஃப் தான் பார்க்க போறீங்க அப்படிங்கிறத நான் உண்மையாக சத்தியமாக சொல்ல முடியும் ஐயப்பன் சொல்றப்பல நான் அம்மா வந்து தீக்காயத்தோட ஓட்டதை நான் பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு மாணவன் வந்து அதுக்கப்புறமா காலேஜ் வந்து படிக்கிறது வந்து எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அதை வழி நடத்தின அண்ணாக்களுக்கு அக்காக்களுக்கு வந்து கோடி கோடி நன்றிகள் சொன்னாலும் வந்து அது பத்தவே பத்தாது அவங்கள மனசை மாத்தி படிச்சாதான் இந்த வாழ்க்கை மாற முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் படிக்கிறதுனால ஒரு தங்கை படிக்கிறதுனால வந்து வாழ்க்கையை மாற்ற முடியும் அப்படின்னு அவங்க சொல்ற வார்த்தைக்கு நீங்க மதிப்பளிச்சு இந்த பத்து வருஷத்தை வந்து உண்மையாக்குனதுக்கும் அகரத்தோட பயணத்தை உண்மையாக்குனதுக்கும் வந்து நான் எவ்வளவு நன்றிகள் சொன்னாலும் பத்தவே பத்தாது அகரத்துல உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளவு தங்கைகள் படிக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு நான் சமீபமா கேட்ட விஷயம் வந்து எல்லாரும் வீட்டுல வந்து ஒரு அண்ணா வந்து தங்கைக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாங்க பட்டி ஒரு தங்கை வந்து வீட்டுல அம்மா பார்த்துப்பாங்க குழந்தைகளை பார்த்துப்பாங்க தங்கை அண்ணாக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க தங்கை அண்ணாவோட வாழ்க்கையை சரி பண்ணி வச்சிருக்காங்க எவ்வளவு பெரிய மாற்றங்கள் வந்து அகரம் இருக்கிற நீங்க எல்லாரும் செஞ்சிருக்கீங்க அப்படிங்கறதுக்கு வந்து இது எல்லாமே ஒரு சின்ன சின்ன எடுத்துக்காட்டா தான் பாக்குறேன் இது இது ஒரு விஷயம் கிடையாது நான் மூவாயிரம் கதைகள் இருக்கு நான் இதை சொல்லிக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியாத விஷயமே கிடையாது இங்க ஒரு விஷயம் நான் சொல்லும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன்னா இந்த அகரம்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிற தம்பிகள் எல்லாருமே வந்து நிச்சயமாக வாழ்க்கையில நிறைய விஷயங்கள் பார்க்க போறீங்க மூணு விஷயங்கள் நம்மளை சுத்தி இருக்கும் நேத்து நானும் ஞானவிலும் பேசிட்டு இருந்த விஷயம் தான் ஒண்ணு வந்து நம்மளோட குடும்பமா இருக்கும் இன்னொன்னு வந்து நம்மளோட சமூகமா இருக்கும் இன்னொன்னு வந்து நம்மளோட ப்ரொஃபஷனா இருக்கும் இது மூணுலையுமே பேலன்ஸ் வேணும் வெறும் ப்ரொஃபஷனில் மட்டும் ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்னா வந்து மற்ற ரெண்டு சர்க்கிள் மற்ற ரெண்டு முக்கியமான பங்கு வாழ்க்கையில் வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆகக்கூடாது உங்களோட நட்பு வட்டமாகட்டும் உங்களை சுற்றி இருக்கிற சமுதாயம் ஆகட்டும் ஏன்னா நம்ம யாருமே சுயம்பா இல்லை நம்ம நிறைய எடுத்திருக்கோம் நம்ம நிறைய திரும்பி கொடுக்கும் போது வந்து நம்மளை பற்றி மட்டுமே வந்து நினைக்க வேண்டாம் நம்ம குடும்பத்தை பற்றி மட்டுமே நினைக்க வேண்டாம் நம்ம சமுதாயத்தை பற்றியும் சேர்ந்து யோசிக்கிறதா முழுமையான வாழ்க்கையை நான் நினைக்கிறேன் சமுதாயத்தை பற்றியும் சரிசமமாக அதுக்கான டைம் கொடுங்க குடும்பத்துக்கும் நிச்சயமாக டைம் கொடுங்க நான் அதுதான் தான் நான் கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அகரமில் ஒரு விஷயம் ஜெயிச்சுட்டு இருக்கிறோம் பட் அவங்களோட ஃபேமிலி லைஃப் வந்து நல்லா இருக்கா சந்தோஷமாக இருக்காங்கன்னா வந்து டேர் இஸ் அ காம்ப்ரமைஸ் ஸோ இது மாற்றி மாற்றி நடந்துகிட்டே இருக்கும் எங்களுக்கு எல்லாமே வந்து எனக்கும் அப்படி நடந்திருக்குது ஞானங்கள் அவர்களுக்கு தெரியும் நான் சமயமாக என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து அவர்கள டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ட்டு எல்லாத்துமே ஒரு இலக்கு இருக்கும் அந்த இலக்கு லட்சியம் வந்து லைஃப்ல வந்து எங்கேயோ மிஸ் ஆகுது எங்கேயோ காம்ப்ரமைஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் போயிட்டு இருக்கும் பட் அது தெரியறது நல்லது அதை அதை தேடி போறது நல்லது எனக்கும் நடந்திருக்கு ஞானவில் நடந்திருக்கு ஜெய்ஷே அவங்களுக்கு நடந்திருக்கு பட் நாங்கள் எங்க எல்லாத்துக்கும் மறுபடி மறுபடியும் எனர்ஜி கொடுக்கறது யாருன்னா நீங்க மட்டுமே தம்பிகள் தங்கைகள் மட்டுமே நீங்க ஜெயிக்கிறது மட்டுமே மூணு வருஷம் ஒழுங்கா படிச்சு நாலு வருஷம் ஒழுங்கா படிச்சு நான் இங்க இருக்கேன் நான் இந்த வேலை செய்யறேன் நான் வீடு கட்டிட்டேன் நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் எனக்கு குழந்தை இருக்கு நான் அம்மா பார்த்துட்டேன் நான் வீட்டுல கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டு அவங்களுக்கு நான் தம்பிகளை அண்ணாங்களை எல்லாம் படிக்க வச்சுட்டேன்னு சொல்றதுதான் வந்து நாங்க சரியான வழியில போயிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்க எங்களுக்கு மறுபடியும் கொடுக்குற ஒரு எனர்ஜி பூஸ்டா நான் பாக்குறேன் எங்க இழக்கு தப்பாகல எங்களோட எண்ணங்கள் தப்பாகல இந்த பத்து வருஷத்தோட இந்த இந்த பயணம் வந்து போலி ஆகல அப்படின்னு இதை நீங்க உண்மை பண்றது தான் வந்து எங்களுக்கு பெரிய ஒரு வரமா பாக்குறேன் இந்த இந்த எனர்ஜி வந்து இன்னொரு பத்து வருஷம் கொடுக்கும் இன்னொரு பத்து வருஷம் என்ன பண்ணலாம் தோணும் நடிப்பேன் நல்லா சம்பாதிப்பேன் இன்னும் பெருசா பண்ணுவேன் உங்க எல்லாத்தோட ஆசீர்வாதத்தோட எல்லாத்தோட அன்போட தனியா பண்ண முடியாது தனியா எந்த தேரி எழுக்க முடியாது தனியா எதுவும் பண்ண முடியாது ஒரு சக பயணியா என்னோட கான்ட்ரிபியூஷனும் என்னோட நேரமும் என்னோட பங்களிப்பும் இன்னும் உண்மையாக இருக்கும் இன்னும் மெருகேறும் எதனாலனா உங்களோட பயணத்தினால தம்பிகளாம் ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க வரும்போது பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை செய்ய வேண்டியது இருக்கு பதினாலு மணி நேரம் வேலை செய்ய வேண்டியது இருக்கு நாங்க நினைச்ச மாதிரி அகரமுக்குள்ள வர முடியல அப்படின்ட்டு இப்ப உடனே பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை நீங்க எப்ப பண்ணாலும் சரி அந்த உணர்வு வந்து அது இருந்துட்டா மட்டும் போதும் எவ்வளவு பேருக்கு பண்றோம் எவ்வளவு நேரம் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கறது அவசியம் இல்லை அது ஒரு சின்ன ஒரு 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 மணி நேரமா இருந்தாலும் போதும் இல்லாட்டி வருஷத்துல ஏதாவது ஒரு ஒரு தம்பி ஒரு தங்கை கூட நீங்க தொடர்பு இருந்தா கூட போதும் அது எந்த வடிவ வேணாலும் இருக்கலாம் அகரம்ல இருக்கிற அகரம் தம்பிகள் தங்கைகளுக்கு மட்டும் பண்ணணுங்கிறது இல்லை எங்க இருக்கி
ஒரு சின்ன மக்ல வந்து தண்ணி இருக்கு அந்த தண்ணியில வந்து மக்கள் எழுதிப்பட்டிருக்கு தயவு செஞ்சு இந்த தண்ணியை கொஞ்சம் அந்த கை பம்ப்ல ஊத்திட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க தண்ணி குடிங்க நீங்க ஃபுல்லா தண்ணி குடிச்சு குடிச்சிட்டீங்கன்னா மறுபடியும் இந்த கை பம்ப் வந்து வேலை செய்யாது மறுபடியும் தண்ணி கிடைக்கவே கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாருக்குமே அந்த டவுட் வந்துட்டு இருக்கும் தண்ணி குடிக்கிறதா வேண்டாமான்ட்டு இது ஒருத்தர் மறுபடியும் பண்ணா தான் இன்னொருத்தருக்கு தண்ணி கிடைக்கும் நம்ம மட்டும் பண்ணாம நம்ம மட்டும் அதை அனுபவிச்சுக்காம இன்னொருத்தருக்கு எங்கேயாவது நம்ம பயனுள்ளவங்களா இருக்கணும் ஏன்னா நம்மளை கிராஸ் பண்ணி நம்மளை தாண்டி நிறைய பேர் போயிட்டு இருப்பாங்க நம்ம அவங்களுக்கு கொஞ்சமாவது தண்ணி கொடுக்கணும் அங்க இருக்கிற உதவிகள் எல்லாத்தையுமே நம்ம எடுத்துக்கிட்டு மற்றவங்களுக்கு பார்க்கலாம் நம்ம ஃபேமிலி நம்ம குழந்தை நம்ம வாழ்க்கை அப்படி நிச்சயமா இருக்க மாட்டேங்கன்னு எனக்கு தெரியும் பட் இது செஞ்சீங்கன்னா இன்னும் இன்னும் சந்தோஷமா இருக்கும் செட்டில் ஆனதுக்கு அப்புறமா முழுசா வாழ்க்கையில வந்து செட்டில் ஆனதுக்கு அப்புறமாக பண்ணினா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் கடைசியா ஒரு கால் ஃபார் மட்டும் நான் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன் எல்லார் சார்பாக உங்களுக்கு இந்த விஷயம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மறுபடியும் கேள்விப்படாத தம்பி தங்கைகளுக்கு இதை சொல்லணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்படுறேன் இணை நம்மளால் எங்க இருந்து வந்திருக்கோம் எந்த இடத்துல வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக நினைவு இருக்கும் இப்பவும் இரண்டாயிரம் பள்ளிக்கூடங்களை வந்து நம்ம நேரில் போய் பார்க்கும் போது அப்ப இருந்த பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த நிலைமை அதுக்கு முன்னாடி இருந்த நிலைமை என்ன மாறுதோ அதுவும் இப்படியே தான் இருக்கு பள்ளி ஆசிரியர்கள் கிடையாது பள்ளிக்கான வகுப்பாய்கள் கிடையாது அழகான நல்ல கழிவறைகள் கிடையாது வசிகள் எதுவுமே கிடையாது அப்படிதான் இருக்குது இன்னும் உங்க சொந்த ஊர் பள்ளிக்கூடங்கள் முன்னாள் மாணவர்களா நீங்க தயவு செஞ்சு தயவு செஞ்சு மறுபடியும் உங்க ஊர்ல இருக்கிற உங்க குட்டி குட்டி தம்பி தங்கைகளுக்கும் இதே மாதிரியான ஒரு பயணம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு நாலு வருஷம் மூணு வருஷம் மெட்ராஸ் உங்களுக்கு என்ன வசதிகள் கிடைக்குதோ என்ன அனுபவங்கள் கிடைக்குதோ அது அங்க பள்ளியில படிக்கும் போதே கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இணை குழு மூலமா இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு கிராமத்துக்குள்ள போகணும்னா அதோட நுழைவு வாசல் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கேட் பாஸ் தான் வந்து அது பள்ளிக்கூடம் மட்டுமே எப்ப நேரம் இருக்கோ எப்ப முடியுமோ மறுபடியும் அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு உங்களோட நேரத்தை தயவு செஞ்சு ஒதுக்குங்க எப்படி போய் அதை மாற்ற முடியும் எப்படி போய் ஹெட் மாஸ்டர் டீச்சர்ஸ் பள்ளிக்கூடம் பொதுமக்கள் அங்க இருக்கிறவங்க அந்த ஊர்ல இருக்கிற முக்கியமான தலைவர் எல்லாருமே தனித்தனியா இருக்கிறது வந்து நல்லா தெரியுது ஏன்னா இப்போ வந்து விழுப்புரம் மதுரை பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட பள்ளிக்கூடங்கள்ல இருக்கிற அனுபவம் மூலமாக சொல்றேன் இங்க வரவே கூடாது இங்க இங்க ஒண்ணுமே நடக்காது தயவு செஞ்சு அந்த ஊர்ல போயிடாதீங்கன்னு சொன்ன ஒரு ஒரு பயமுறுத்துற பிரிமங்கள் பிரிமங்களத்தை உடச்சு நிறைய மாற்றங்கள் வந்து இணை குழு பண்ணியிருக்காங்க நீங்க தான் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற தூர் வார வேலைகள் இருந்து நகரசபையில் போய் சேர்றதுல இருந்து அத்தனை மாற்றங்களை வெறும் பெஞ்சு லைட்டு ஃபேன் போடுறது கிடையாது நிறைய குழந்தைகள் வந்து இப்பவும் சொல்றாங்க எங்க டீச்சர்ஸ் வந்து சில டைம் வந்து என்னோட ஜாதி பேர் சொல்லி திட்டுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விது வருது எனக்கு வந்து இப்போ படிப்பு சொல்லிக் கொடுக்குறக்கு ஆள் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு வருத்தம் வருது இந்த மாதிரி வெறும் வெளியில் நம்மளுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் நிறையவே இருக்குது உங்களுக்கு நிச்சயமாக தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு என்ன கஷ்டங்கள் வந்திருக்குங்கிறது உங்களுக்கு நிஜமாக தெரியும் அந்த நேரத்தை அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு நீங்கள் போய் அந்த மாற்றத்தை செஞ்சிங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமே கிடையாது அவங்களோட பயணம் இன்னும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இங்கே அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறமா வாலண்டியராக மென்டராக பண்ணுறதை விட ஸ்கூலில் பண்ணுற மாற்றங்கள் இன்னும் பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் வாழ்க்கையில் என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது என்னென்ன வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது வெளியில் வெளி உலகத்தில் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து அங்கே போய் நீங்கள் சொல்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமாக நான் பார்க்குறேன் இது வந்து இணைக்கான கால் ஃபார் நினச்சிக்கலாம் மறுபடியும் எல்லாரையும் எப்போ ஒன்று சேர்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது தெரியல இணைக்கான கால் ஃபார் இன்னும் அதிகரிச்சுதுன்னா மனசு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படும் சந்தோஷமாக இருப்போம் நிச்சயமாக இந்த உலகம் ரொம்ப அழகானது வாழ்க்கை ரொம்ப அழகானது பாசிட்டிவாக இருங்க வாழ்க்கையில் பெருசாக ஜெயிச்சுருங்க அகரம என்றைக்குமே மறந்துடாதீங்க நன்றி ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது போல் இன்னும் பல வீடியோக்களை பார்க்கறதுக்கு நம்ம சேனலில் மறக்காமல் ச